ஹை வெல்கம் இட் லேர்ன் இங்கிலீஷ் வாட் டஸ் இந்த டஸ்க்கு பதில் ஹேஸ் வாட் ஹேஸ் வாட் ஹாவ் வாட் ஈஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் கேட்க முடியும் இந்த வாட் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வேர்டுக்கு பதில் ஒய் யூஸ் பண்ணலாம் வேர் யூஸ் பண்ணலாம் விச் யூஸ் பண்ணலாம் ஹூ யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஒரு இடத்துல டஸ் வரும் ஒரு இடத்துல ஹாவ் வரும் ஒரு இடத்துல டிட் வரும் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஐ வெல்கம் யூ டு திஸ் சேனல் சென்டாக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு வரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க ஷேராக டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு ஈஸியான சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அவர் ஒரு புத்தகம் வைத்திருக்கிறார் வைத்திருக்கிறது வைத்திருத்தல் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் ஹேஸ் ஹாவ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹாவ் பன்மைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஹேஸ் சிங்குலர் ஒருமைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஹி ஹேஸ் அ புக் அவர் ஒரு புக் வைத்திருக்கிறார் அவர் என்ன வைத்திருக்கிறார் வாட் டஸ் ஹீ ஹாவ் இந்த கொஸ்டின்லே பாருங்களேன் டஸ் வந்திருக்கு ஹாவ் வந்திருக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி தான் சொன்னேன் ஹாவ் வந்து பன்மைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பட் இந்த இடத்துல வாட் டஸ் ஹீ ஹாவ் அப்படின்னு கேட்குறோம் ஸோ டஸ் ஏன் வருது டஸ் சிங்குலராக இருக்கிறதுனால வருது ஹாவ் ஏன் வருது இந்த டூ வேர்ப்ஸ்க்கு அடுத்து ஹாவ் தான் வரணும் எப்படி மேக்ஸ் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாட் டஸ் ஹீ ஹாவ் ஸோ டஸ் ஹாவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டஸ் ஏன் வருது அப்படின்னா ஹீ வந்திருக்கிறதுனால அதாவது சிங்குலர் வந்திருக்கிறதுனால டஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டஸ் டூ டிட் இந்த மூணுமே டூ வேர்ப்ஸ் இந்த டூ வேர்ப்ஸ்க்கு அடுத்து ஹாவ் மட்டும்தான் வரணும் வாட் டஸ் ஹீ ஈட் அவர் என்ன சாப்பிடுவார் இதில் பாருங்கள் அதில் ஹீ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் டஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தென் ஈட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வாட் டஸ் ஹீ ஈட் அவர் என்ன சாப்பிடுவார் ஸோ அவர் என்ன வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு வாட் டஸ் ஹீ ஹாவ் அவர் பணம் கொடுத்து விட்டார் ஹி ஹேஸ் கிவன் மணி இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஹி ஹேஸ் கிவன் மணி ஹேஸ் அப்படிங்கிறது ஹேவ் வேப் ஸோ ஹீ வந்திருக்கிறதுனால ஹேஸ் வந்திருக்கு இந்த ஹேஸை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு வேப் வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக தான் இருக்கணும் ஓகே இப்போ கிவன் அப்படிங்கிறது ஒரு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் கிவ் அப்படின்னா என்னது கொடு அதனுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன கேவ் கிவ் கேவ் அதனுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் என்ன கிவன் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நிறைய வீடியோஸில் நான் சொல்லி சொன்னது தான் அதாவது ஒரு வேர்ப் லேர்ன் பண்ணுறப்ப அதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ரெண்டையுமே தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஹாவ் வேர்ப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது அதாவது ஹாவ் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னா என்னது ஹேஸ் ஹாவ் ஹேடு இந்த மூணு வார்த்தையை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ஆக்சன் வேர்டு வந்துச்சுன்னா அது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலாக தான் இருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு வேர்புக்கும் நீங்கள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸ்பீக் அப்படின்னா அது ஒரு வேர்பு ஸ்பீக் ஸ்போக் ஸ்போக்கன் ஈட் ஏட் ஈட்டன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேர்புக்கும் நீங்கள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் தெரிஞ்சுக்கணும் தே ஹாவ் கிவன் மணி ஹீ ஹேஸ் கிவன் மணி சிங்குலர் தே ஹாவ் கிவன் மணி ப்ளூரல் அவர் என்ன வைத்திருக்கிறார் வாட் டஸ் ஹீ ஹாவ் அவர் பணம் கொடுத்து விட்டார் ஹீ ஹேஸ் கிவன் மணி வாட் ஹேஸ் ஹி கிவன் இந்த கேள்வி பாருங்களேன் வாட் ஹேஸ் ஹி கிவன் அது எப்படி மாறுது ஹி ஹேஸ் கிவன் மணி அந்த சென்டென்ஸ்லேருந்தே நம்ம கொண்டு வரலாம் வாட் ஹேஸ் ஹி கிவன் அவர் என்ன கொடுத்து விட்டார் வாட் ஹேஸ் ஹி ப்ராட் ப்ராட் அப்படின்னா என்னது பிரிங் அப்படிங்கிற வேர்போட பாஸ்ட் பார்ட்ஸ்பல் ப்ராட் பாஸ்டன்ஸும் ப்ராட் தான் வாட் ஹேஸ் ஹி ப்ராட் அவர் என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஸோ வாட் டஸ் ஹீ ஹாவ் பார்த்துட்டோம் வாட் ஹேஸ் ஹீ ப்ராட் பார்த்தாச்சு அதாவது வாட் டஸ் வாட் ஹேஸ் ரெண்டுமே பார்த்தாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் தே ஹாவ் கிவன் மணி அவர்கள் பணம் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் என்ன கொடுத்தார்கள் வாட் ஹாவ் தே கிவன் இந்த இடத்துல ஹாவ் வந்துருதா ஏன் ஹாவ் வருது பன்மையாக இருக்கிறதுனால ஹாவ் வருது தே அப்படிங்கிற வேர்டு பன்மை ப்ளூரல் வாட் ஹாவ் தே கிவன் வாட் டிட் தே கிவ் இது பாசன்ஸ் வாட் டிட் தே கிவ் இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கும் நடுவில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு வாட் ஹாவ் தே கிவன் வாட் டிட் தே கிவ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அதாவது டென்ஸில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு வாட் ஹாவ் தே கிவன் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வாட் டிட் தே கிவ் சிம்பிள் பாசன்ஸ் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் அவங்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு சிம்பிள் பா
ரெண்டுமே ஒரே சுச்சுவேஷன் தான் அதாவது ஒரே டைப் கேள்விகள் தான் நடந்த டைமை குறிக்கிறதுக்கு இந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போல்லாம் இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப இந்த மாதிரி மைன்யூட்டாக கவனிச்செல்லாம் பேசுகிறதில்ல சிம்பிள் பாசன்ஸே யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் வாட் ஹாவ் பார்த்தாச்சு வாட் டிட் பார்த்தாச்சு வாட் டஸ் வாட் ஹேஸ் ஸோ ஃபோர் டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து பி வெப் வாட் இஸ் அப்படின்னு சில கேள்விகள் ஆரம்பிக்கும் வாட் வாஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரூல்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக மனப்படம் ஆயிரும் இந்த ஃபோர் டைப்ஸ்க்குள்ளே ஒரு டைப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அவர்கள் நேற்று என்ன பேசினார்கள் இதை நீங்கள் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் பார்த்தும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் மட்டுமே இருக்கிற வீடியோஸ் இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேனல் வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நவ் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கேள்வியை நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் தப்பு வந்தாலும் பரவாயில்ல திருத்திக்கலாம் அவர்கள் நேற்று என்ன பேசினார்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் மூணு ஆப்ஷன்ஸை பாருங்கள் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ண கொஸ்டின் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் எஸ்டர்டே அப்படிங்கிறது ஒரு கீவேர்டு முக்கியமான வார்த்தை அதாவது கடந்த காலத்தை குறிக்கிற வார்த்தை அதனால் சிம்பிள் பாசன்ஸ் வாட் டிட் தே ஸ்பீக் எஸ்டர்டே வாட் ஹாவ் தே ஸ்போக்கன் எஸ்டர்டே இது கலோக்கியல் ஸ்பீச் அதாவது கேஷுவலாக நம்ம பேசுகிறப்ப அந்த ரூல் எல்லாம் இக்னோர் பண்ணிவிட்டு பேசுகிறப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் வாட் ஹாவ் தே ஸ்போக்கன் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த ரூல் எல்லாம் கிராமட்டிக்கல் ரூல் எல்லாம் அப்ளை பண்ணாமல் ரொம்ப கேஷுவலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மிடிலில் இருக்கிற கொஸ்டின் பாருங்கள் கிராமட்டிக்கலி ராங் ஏ ராங் அந்த இடத்துல ஹேஸ் வந்துருக்கு ஹேஸ் சிங்கிளருக்கு மட்டும்தான் வரும் இங்கே தே அப்படிங்கிறது பன்மை ஸோ ஹாவ் தான் வரணும் அடுத்த கொஸ்டின் அவர் இப்போது என்ன கொடுத்தார் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ண கொஸ்டின் இதில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பாருங்கள் தென் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் எந்த கொஸ்டின் கரெக்ட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க வாட் ஹேஸ் ஹீ கிவன் நவ் ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்சது அதை ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸில் சொல்கிறோம் வாட் ஹேஸ் ஹீ கிவன் நவ் வாட் டிட் ஹீ கிவ் நவ் அப்படின்னு கேட்க முடியாது இது சிம்பிள் பாசன்ஸ் அதே மாதிரி லாஸ்ட் கொஸ்டின் கிராமட்டிக்கலி ராங் ஹாவ் வந்திருக்கு ஹீ வந்திருக்கு அதனால் ஹேஸ் தான் வரணுமே தவிர ஹாவ் வரக்கூடாது அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ ஸ்கின்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் நவ் இந்த த்ரீ ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுடைய கொஸ்டின் எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் வாட் டூ தே வாண்ட் ஓகே அந்த டி தேக்கு பதில் ஹீ இருந்துச்சுன்னா எப்படி வரும் வாட் டஸ் ஹீ வாண்ட் அப்படின்னு வரும் அந்த மாணவர் என்ன எழுதுவார் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு வாட் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணி கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ண கொஸ்டின் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் வாட் டஸ் தேட் ஸ்டூடெண்ட் ரைட் அந்த மாணவர் என்ன எழுதுவார் சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸ் இந்த மாதிரி வாட் டஸ் பார்த்தாச்சு வாட் ஹாவ் வாட் ஹேஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ பி வப் வாட் இஸ் வாட் ஆர் வாட் வாஸ் இதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்